вроде и расчетливый удар делал Дин, но в расчетах своих ошибся. Красный не, не просто виден, он еще и играется. Он и играется в среднюю лозу. Удар непростой. Непростой совсем. Чуть тише надо было ударить, наверное. Тогда бы не увидел этот шар Марк Сенби. Но это все так кажется просто. На самом деле, конечно, на таком быстром столе делать Удары эти очень сложно. Не забил Марсел Бешар, оставил его у Лузы и у Дина. Новый шанс. И в этой позиции лишь положение зеленого шара. Какие-то сомнения оставляют в том, что Дин выиграет этот фрейм. Синего на желтый нормально. А неплохой выход на зеленый, неплохой. Тут годится тихий удар. Выход на коричневый с него получается. Чем тише удар, тем больше шансов на то, что зеленый будет в лузе. Тут уж считаться с тем, что шар останется в лузе, не приходится. Это игра наверняка. Ну, ты сделал техничный удар с нижним витом. Я полагал, что другим ударом прокатом вперед будет играть. Угол есть для выхода на синий, но важно правильно попасть в резку. Ну что ж, все главное один сделал, и вот три удара. 20. И ошибся, и Дин ошибся с выходом. Дело, конечно, поправимое, но надо же, перекатил далеко, и теперь на черный выходить придется очень сложным ударом. Розовый забит. Но лишь бы не на борт. 26. Не на борт, но резко трудно. И играть надо. Играть надо такой шар, но забить очень трудно. Вот down, на черном шаре все решается. Забил Дин и этот шар. Вырвал, буквально вырвал победу, но тут, правда, посодействовал Марк Сэлби своей ошибкой. Вот такая борьба идет за путевку в полуфинал. Три полуфиналиста уже известны. И вот четвертое место пока вакантно. На равных идет эта борьба. Ой, а про 11-11 это я зря сказал, там же 10-11. И как я вовремя поправился. Я действительно просто цифры э, неправильно назвал. Ничего не имел в виду. Досадная, очень досадная ошибка. И она может иметь серьезнейшее значение у Дина. Ну, счет-то примерно равный. Но теперь атака Дина. Ему тоже, ему надо разобраться с правым красным. Синего 
как раз мимо розового проходит биток, идет в красный. Но насчет того, что вот как раз мимо розового, вот в этом-то сомнение и есть. Эм, как бы не попал биток в розовый, тогда выход не состоится. Да, как раз розовый. Но розовый подбивает красный. Извиняется один. Но получилось как в сказке. И, роз... и красный играется в правую среднюю. Ну вот тоже пример, когда эм, фортуна вмешивается. Это элемент игры. Почему я говорю тоже? Потому что заключительный фрейм был выигран Джоном Киггинсом. Серии, которая началась со случайного шара с люка. Ну, выход Сэр. получился... Выход получился плохой, прямо скажем. И Дину ничего не остается, как играть желтый. А вот забьет ли он этот шар? Ну, целится хорошо. Все точно. И выход сделал. Выход опять на желтый. Желтый возвращается, потому что он после красного забит. У Дина хороший шанс взять фрейм. Чужой фрейм, Nine. прямо скажем. Да, ну, вот такой наоборот фрейм этот принял, и сейчас Дин выходит на фреймбол. Хватает синего, но не надо тут уж стараться розовый подбивать. Все-таки розовый попал биток, но розовый не забить. Правда, нужно не один, а два снукера Марку Селби. Кросс дабл, по-моему. Нет, просто Клузи, просто Клузи. Ну, конечно, Марк Селби попробует э, еще побороться. Два снукера надо, я еще раз это подчеркиваю. На розовом трудно ставить снукера. Один шар, да и то черный не на своей отметке. Чуть проще ставить снукер на розовом, когда черный на своей отметке. Дину даже не стоит розовый приводить на ближнюю половину стола. Возможно, он играет дабл, но сильно, чтобы... Нет, дабл, но не сильно. Все-таки розовый в районе лузы. Это уже потруднее ставить снукер, биток у борта. Но вообще желательно не держать в таком случае розовый на той же половине, где черный. Чем больше расстояние, чем тем труднее делать снукер. Вот видите, тут похоже на снукер. Все-таки в розовый есть попадание. И даже если не по прямой, то от борта простое, простое совершенно попадание. Ну, вот так лучше, чтобы на дальней половине оставался розовый. Ну, 
розовые улузы, улузы и просто сбор-то опасно тут играет. Опасность в чем может заключаться? Только в том, что биток может упасть в лузу. Это было бы, конечно, совсем уж ни к чему. Нет, точно это один. Фрейм за ним. 12-10. Это важный был фрейм. Дин пытался вести биток коричневому. Он ошибся, но ему опять повезло. Мне кажется, что все-таки черный мешает. Но если нет... Ну вот так видно, что в лоб точно попадание есть, наверное, есть и резко. Но что я могу утверждать, если там Марк Селби еще смотрит и пока еще к выводу, по-моему, не пришел. Мне кажется, если бы там уверенно проходил этот удар... Ну а зачем? Нет, вот сейчас не должен Брэндон Мур, совершенно правильно. Сейчас играется красный, причем тут черный. А попросил почистить черный шар Марк Селби. Но вот видите, опасный удар. Все-таки рядом с черным идет биток. Но все должно получиться. Да, шар забит. Шар забит. Выход на розовый есть. Ну и какие-то, конечно, вопросы есть с зеленым и коричневым. Потому что они не на своих отметках и на позиции более плохих, чем обычно они расположены. Но все-таки, все-таки все шары на игре, все в руках Марка Селби. Он может продлить наше с вами созерцание этого интересного матча. Seven. Зеленый в эту же лузу только играется. Выход от борта. Отлично. Ну и вот коричневый. Коричневый это главная проблема. Но не... нормально шар стоит. Элементарным, конечно, не имею права его назвать. Забит шар. Вот тут, а вот тут важно, какой угол. Угла не видно, чуть далеко прошел биток, и выход на розовый все-таки, видите, прямой шар, прямой. Будь чуть левее, вот в этом ракурсе левее, то есть будь чуть тише удар на коричневом, все было нормально, угол, плавный переход на розовый, а так что делать? Так розовый придется играть с центра стола. Но он рассчитывает Марк Селби, смотрит, может быть, от губки можно сделать выход. Но если оставлять здесь, это, это будет не такой простой розовый. 21. Нужен еще и черный. Нет, не нужен. Плюс три у Селби. Это фреймбол. Розовый фреймбол у Марка Селби. Удар со средней дистанции. На небольшой резке. Сколько таких шаров забивал? Марк Сейлби, но сейчас ответственность еще какая. Вздох разочарования. Не забил этот шар Марк Сейлби. Ну, у Дина нельзя сказать, что простой шар. Вот повторяю, одного удар не дорезал немножко. У Дина не простой шар, но не исключено, что будет он атаковать. Тут надо все взвесить. Я все хвалю, что Марк Селби хорошо думает все. Но Дин, Дин тоже прекрасный тактик. И что касается вот, мышления, выбора ударов, все у него в полном порядке. Это игрок универсальный. В снукере он умеет все. Ему вот в характере, в характере вот эта жесткость, возмужание. Но и это приходит. Отличный удар. Забит розовый. Но вот выход на черный не такой уж хороший. Конечно, играется правую среднюю и этот шар. 
один в одном ударе от выхода в полуфинал. И шар забит. Дин одерживает победу. Вот у нас определился квартет. В одном полуфинале молодежь играет. 24-летний Дин.